감과 함께 먹은 바로 이것 때문에 암과 치매에 걸렸다는 사실 알고 계셨나요? 요즘 우리 주변에서 자주 볼수 있는 감, 가을의 맛과 정취를 느낄 수 있는 식품입니다. 제철 음식인 감에도 잘 어울리는 음식이 있고 나쁜 궁합의 식재료들이 있습니다. 우리 몸에 좋은 감도 제대로 알고 먹어야 효력을 발휘할 수 있습니다. 궁합이 안 맞는 음식과 함께 드시면 당신의 건강을 해칠 수 있습니다. 그래서 준비했습니다. 암과 치매 예방을 위해 감과 상극인 음식 3가지와 함께 먹을 때 최고의 효과를 내는 음식 3가지를 모두 알려드리겠습니다. 모두의 건강지킴이 100세 시대입니다. 아직 구독 안 하신 분들 계시나요? 지금 바로 구독과 좋아요를 눌러주세요. 앞으로도 엄선된 건강 정보만 전해드리겠습니다. 가을하면 떠오르는 건 노랗게 물든 논밭과 고운 빛깔의 달콤한 과일들이 아닐까요? 오늘은 가을을 대표하는 맛있는 과일, 여러가지 질병 예방에 참 좋은 주황빛이 탐스러운 감입니다. 우리 몸의 산화를 막아주는 항산화 성분이 풍부하고 중성지방 콜레스테롤을 몸 밖으로 배출시켜 염증과 심혈관계 질환 예방에 큰 도움을 주는 감. 그래서 오늘은 감의 효능에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 감은 비타민 A가 풍부해서 눈의 피로 개선, 시력 향상 등에 좋고 비타민 C가 풍부하며 포도당과 과당 성분이 함유되어 숙취 예방에도 도움을 줍니다. 따라서 요즘 같은 환절기에 약해진 체력을 보강하거나 감기를 예방하려면 꼭 챙겨 드셔야 하는 과일입니다. 그런데 여러분 이렇게 좋은 감도 같이 먹으면 건강을 해치는 음식들이 있다는 사실 알고 계셨나요? 그럼 지금부터 감과 함께 드시면 암과 치매 예방에 나쁜 최악의 세가지와 우리의 수명을 건강하게 연장시킬 수 있는 최고의 음식 세가지를 함께 알아보겠습니다. 그럼 여기서 감과 함께 먹으면 최악의 궁합 첫 번째 음식은 바로 굴입니다. 김장을 담글 때 거의 빠지지 않고 많이 사용하는 재료가 굴입니다. 요즘 시장에 가면 싱싱한 굴을 자주 볼수 있는데요. 굴부침개, 굴밥, 굴튀김 등등 다양한 요리로 드신 후에 개운하고 달콤한 맛 때문에 후식으로 단감이나 홍시를 챙겨 드시는 분이 참 많으십니다. 굴에는 단백질이 무려 10.5%나 들어 있습니다. 이 양질의 굴 단백질은 알라닌, 글리신, 글루타민산 등 단맛과 타우린, 시스틴 등 아미노산이 균형 있게 조성되어 있어 영양적으로 균형이 맞고 신진대사에도 좋은 음식입니다. 그런데 여기서 굴과 감을 함께 드시면 문제가 발생합니다. 대표적인 고단백 영양식품 굴을 감과 함께 드시면 감 속의 탄닌이 굴 속에 가득한 단백질과 결합하여 변성됩니다. 이것이 바로 바로 탄닌이 굴 속에 들어있는 철과 반응해서 만들어지는 탄닌 산철이라는 물질입니다. 이 탄닌 산철은 단백질과 결합되어 우리 몸의 철분의 흡수를 방해합니다. 따라서 굴과 감을 같이 드시는 것을 피해야 합니다. 두 음식은 모두 차가운 성질을 가지고 있어 복통, 설사 등을 일으킬 수 있습니다. 또한 굴에는 식중독균이 번식하기 쉬운데 감이 수렴작용을 하여 유해균의 배출을 막기 때문에 식중독에 노출될 위험성이 높습니다. 굴은 특유의 신선한 향과 맛뿐만 아니라 단백질, 칼슘 등 영양가도 풍부하고 좋은 음식이지만 감과 함께 드실 때는 궁합이 좋지 않으니 꼭 기억해 주세요. 그렇다면 감을 드실 때 항상 탄닌 때문에 걱정하면서 먹어야 할까요? 아닙니다. 여기 탄닌의 부작용을 최소화해주는 방법들이 있습니다. 감과 함께 드실 때 최고의 궁합 첫 번째 음식은 견과류입니다. 실제로 우리 전통 음식 중에는 곶감과 잣등 견과류를 예쁘게 말아서 만드는 곶감말이 등이 있는데요. 이것은 정말 우리 선조님들의 지혜가 담긴 음식입니다. 견과류와 감은 그 맛이 잘 어울러질 뿐 아니라 영양학적으로도 최고의 조합입니다. 자시나 호두와 같은 견과류는 감과 같이 먹으면 혈관 건강과 치매 예방에도 큰 도움을 줍니다. 견과류는 콜레스테롤을 낮추고 혈액을 맑게 해서 심혈관 질환을 예방하는 대표적 식품입니다. 또한 견과류의 풍부한 지방산은 세포를 구성하는 성분으로 뇌신경세포에 꼭 필요한 물질입니다. 중 장년층의 치매 예방을 위해서 견과류는 너무 좋은 음식으로 잘 알려져 있습니다. 그런데 견과류가 왜 감과 함께 드실 때더 좋을까요? 바로 베타카로틴 때문입니다. 감 속의 지용성 비타민인 베타카로틴이 견과류와 만나 비타민 흡수를 높여줍니다. 이 베타카로틴은 섭취 후 비타민 A 전환되어 염증 반응을 줄이고 피로 회복에도 큰 도움이 됩니다. 또한 칼슘의 흡수를 높여주어 골다공증을 예방하는 데 도움을 줍니다. 반드시 드셔야 하는 성분입니다. 게다가 감에는 비타민 C가 무려 사과의 10배 이상 들어 있습니다. 농촌진흥청에 따르면 감한 개에는 비타민 C가 성인 하루 권장량의 140%에 달한다고 합니다. 하루에 감반 개만 먹어도 
성인 비타민C를 권장 섭취량을 충분히 채우실 수 있습니다. 반감의 비타민C는 몸속의 유해 물질을 없애주고 견과류는 감 속의 지용성 비타민 흡수율을 높여 우리 몸 안의 활성 산소를 없애주니 정말 건강의 최고의 궁합이 아닐 수 없습니다. 그러니 앞으로는 꼭 견과류와 감을 함께 드셔주세요. 혹시 감을 드실 때 떫은 맛 성분인 탄닌이 변비를 유발할 수 있는데 견과류와 함께 드시면 이를 막아줄 수 있습니다. 같은 이유로 곡감뿐 아니라 단감이나 홍시를 드실 때도 견과류를 곁들여 드시면 참 좋으니 꼭 기억해 주세요. 두 번째로 감과 최악의 궁합인 음식은 바로 계란입니다. 계란은 영양학적으로 볼때 비타민C와 칼슘 등이 부족하므로 이를 보충해 줄수 있는 다른 음식과 함께 먹는 것이 좋습니다. 감에 비타민C가 풍부해서 얼핏 보면 잘 어울리는 궁합일 것 같습니다. 그렇지만 여러분, 완전 식품 영양 덩어리 계란을 감과 함께 드시면 복통, 구토, 폐결석 등을 유발할 수 있습니다. 그 이유는 감에 함유된 탄닌이 계란 단백질의 소화를 방해하고 몸속에서 여러 가지 문제를 일으킵니다. 앞서 말씀드린 대로 탄닌은 페놀 화합물질로서 감에 떫은 맛과 쓴맛을 내는 성분입니다. 이 탄닌을 계란과 같이 먹으면 입과 위등 소화계 내에서 단백질과 엉겨 덩어리로 만들고 이렇게 엉킨 덩어리들이 소화를 방해시키고 일부에서는 결석을 만들 수도 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 단백질 분해 효소 작용도 저해하여 소화 기능에 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 물론 감 하나를 먹는다고 문제가 생기는 것은 아닙니다. 큰 문제를 일으킬 가능성은 적지만 두 식품의 영양 효과를 제대로 누리지 못하게 만듭니다. 여기서 잠깐 집중해 주세요. 그렇다면 탄닌이 우리 몸에 항상 여러 가지 문제를 일으키나요? 함부로 섭취하면 해로운 성분인가요? 아닙니다. 탄닌 성분 자체가 해로운 것은 아닙니다. 탄닌은 몸속에서 해독작용을 하여 니코틴과 유해성 중금속 침전물 같은 유독 성분인 알칼로이드를 몸 밖으로 배출시키는 역할을 합니다. 또한 모세혈관을 튼튼하게 하여 피를 맑게 해주고 각종 혈관 질환 예방은 물론이고 암을 예방하기도 합니다. 다만 과하게 드시면 이렇게 문제가 될 수도 있습니다. 마찬가지로 계란과 감이 아니더라도 탄닌과 다른 단백질 식품은 함께 드시지 않는 게 좋습니다. 여기서 소개해드리는 감과 함께 먹으면 최고의 궁합 두 번째 음식은 바로 우유입니다. 감과 우유를 함께 드시면 기관지 건강에 좋고 감기를 예방할 수 있습니다. 감에 풍부한 비타민C가 면역력을 끌어올려주고 우유 속의 다양한 무기질과 비타민이 기관지가 건조해지는 것을 막아줍니다. 또한 우유는 기침이 심할 때 마시면 기침과 가래를 진정시켜주는 효과가 있습니다. 여기에 감에 들어있는 비타민 A는 뛰어난 항산화 물질로 혈관을 맑게 해주고 피로를 회복시켜주는 역할을 합니다. 감을 드실 때 우유를 함께 마시거나 단감을 우유와 함께 갈아서 드시면 몸속에 유익한 성분을 두 배로 섭취할 수 있는 좋은 방법입니다. 또한 우유와 감을 함께 드시면 우유의 단백질이 위장벽을 보호하고 우유 속에 칼륨이 나트륨 배출을 원활하게 하여 심혈관 질환 및 뇌졸중을 예방하는 데 도움을 줍니다. 감을 드실 때 우유와 함께 드시면 좋다는 점꼭 기억해 주세요. 마지막 세 번째로 감과 최악 궁합인 음식은 바로 고구마입니다. 고구마와 감은 최소 5시간 간격을 두고 섭취해야 좋습니다. 두 식품을 함께 섭취할 경우 고구마 속에 당분과 감의 폴리페놀 성분이 반응을 일으켜 침전 물질이 형성되고 이물질들이 위장에 무리를 주어 위출혈 및 위궤양을 초래할 수 있습니다. 감을 고구마와 함께 드시게 되면 두 가지 식품 모두에서 폴리페놀을 과하게 섭취하게 되어 우리 몸에 해가 될수 있습니다. 또한 감의 탄닌산은 체내 수분을 흡수하는 능력이 뛰어나서 대변을 단단하게 만드는 효과가 있어서 감을 먹으면 설사를 먹게 합니다. 몸에 열이 많은 사람이 설사와 복통이 있을 때 감을 먹으면 도움이 되지만 반대로 변비가 있을 땐 감을 피하는 게 좋습니다. 마지막으로 감과 함께 먹으면 좋은 음식 궁합 세 번째는 계피입니다. 계피차나 수정과 계피 가루 등을 감과 같이 먹으면 맛과 영양이 좋아질 뿐 아니라 계피 속에 들어있는 철분이 적혈구의 생성을 도와주고 활성 산소량을 증가시켜줍니다. 감을 먹을 때 계피차를 같이 마신다거나 감에 계피가루를 뿌려 드시면 계피가 위와 장을 보호하여 소화작용을 촉진시키고 감 속에 풍부한 비타민 A와 비타민 C 성분은 면역력을 올려주어 환절기 감기나 유행성 질병에서 우리를 지켜줍니다. 또한 계피는 몸을 따뜻하게 해주는 성질이 있어서 수족 냉증이 있는 사람이나 소화기 위장 장애가 있으신 분들께 더욱 효과가 있습니다. 감을 드실 때 계피차나 가루를 함께 드신다면 혈액순환 개선 및 면역력 증진으로 각종 암 예방에 도움이 됩니다. 앞으로 감을 드실 때 계피를 꼭 챙겨 드시면 우리 몸에 더욱 좋다는 사실 잊지 마세요.
지금까지 감과 함께 드시면 최악의 궁합인 세가지와 최고의 궁합인 음식 세가지를 모두 알아보았는데요. 마지막으로 함께 정리해보겠습니다. 첫째, 감은 굴과 함께 드시지 말고 꼭 견과류와 함께 챙겨 드셔야 합니다. 둘째, 탄닌이 가득한 감을 계란과 드시는 것을 피하고 우유와 함께 드세요. 마지막 세 번째는 고구마와 함께 드시면 탄닌을 과하게 섭취하게 됩니다. 맛도 좋고 건강에 좋은 계피와 함께 드셔보세요. 일석이조입니다. 몸에 좋은 감과 음식 궁합 오늘 어떠셨나요? 영상이 도움이 되셨다면 꼭 구독과 좋아요 부탁드립니다. 그리고 100세 시대에 많이 소개해주세요. 항상 여러분의 건강한 삶을 응원합니다. 감사합니다.